example 6.20 find the intervals in which the function f given by f of x is equal to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30 is increasing or decreasing கொடுத்துக்குறாங்க இப்போ இந்த மாதிரி சம்பந்தம்னா நம்ம எக்ஸைஸ் சம்லி ஃபேஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு இன்க்ரீஸிங் டிக்ரீஸிங் கேட்டாங்கன்னா அவோடய ரூல் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இந்த இடத்துல ஒய் என்ற ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணப்போ நமக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு கிடைக்கும் அந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டேர்ம் நம்ம ஜீரோன்னு பண்ணுறப்போ நம்ம எக்ஸ் வேல்யூ வரும் அந்த எக்ஸ் வேல்யூ நம்ம இன்டர்வல்ஸாக ஸ்பிட் பண்ணி பின்னால் அந்த இன்டர்வல்ஸில் எக்ஸ் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ எதில் டிஒய் பை டிஎக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ நமக்கு பாசிட்டிவ் கிடச்சதுன்னா அது இன்க்ரீஸிங் டிஒய் பை டிக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ அது நெகட்டிவ் வந்ததுன்னா அது டிக்ரீஸிங் இப்போ இந்த இடத்துல கிவன் கொஷின் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ஒய்க்கு பதிலாக ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு கொடுத்துக்கிறாங்க ஸோ ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ டிஒய் பி டிஎக்ஸ்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வரும் ஸோ அந்த டிஒய் பி டிக்ஸ் பேரில் இங்கே எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம என்ட்ரி பண்ண என்ட்ரி பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இதை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸில் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணலாம் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் நமக்கு இது எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னு வந்துடும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கான்ஸ்டர் அப்படியே வச்சுங்க எக்ஸ் பவர் ஆஃப் கியூ இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் எக்ஸ் பவர் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் அந்த ஃபார்முலேஸ் அப்ளை பண்ணுறப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ இது டூ எக்ஸ்னு வந்துடும் மைனஸ் செவன்ட்டி டூ எக்ஸு எக்ஸால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ இது ஒன் ஆகிடும் ஸோ இந்த இடத்துல இது ஜீரோ ஆகிடும் ஏன்னா இந்த இடத்துல எக்ஸுன்ற டேர்மே கிடையாது அப்புறம் ஜீரோ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டுத்தையும் மட்லை பண்ணுங்கள் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ மட்லை பண்ணுறப்போ நமக்கு டுவெல் எக்ஸ்னு வரும் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டி டூனு வரும் இப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் நம்மால் காமனாக ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஸோ டுவெலை காமனாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ டுவெலை காமனாக ரிமூவ் பண்ணிப்பினால் இந்த டுவெல் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்போ ரிமைன் ஆகும் ஒன்லி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் இருக்கும் மைனஸ் இதில் டுவெல் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ஒன்லி எக்ஸ் மட்டும்தான் வரும் ஸோ செவன்ட்டி டூவில் டுவெலை ரிமூவ் பண்ணதுனால இங்கே எத்தனை டைம்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ்னு வரும் இது உள்ளே அகைன் இன்ட்டு பண்ணி பாருங்கள் இதே ஸ்டெப் வரும் டுவெல் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டுவெல் இன்ட்டு எக்ஸ் டுவெல் எக்ஸ் தட் இஸ் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ் செவன்ட்டி டூ அதாவது மைனஸ் செவன்ட்டி டூ கிடைக்கும் ஸோ சம்மோட மீனிங் மாறல இப்போ பாருங்கள் இங்கே கொடுத்த ரூல் வைஸாக நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிப்பினால் என்ன பண்ணணும் டிஒய் பை டிஎக்ஸை ஜீரோ பண்ணணும் இந்த இடத்துல டிஒய் பை டிஎக்ஸ் என்றது என்னதுன்னா எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இதில் வந்து ரூல் வைஸாக எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் ஜீரோன்னு என்ட்ரி பண்ணுறேன் இப்போ ஜீரோ என்ட்ரி பண்ணுறப்ப என்ன வரும் பாருங்கள் டுவெல் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன அப்ளை பண்ணுறோம் ஜீரோ அப்ளை பண்ணுறோம் இங்கே ஜீரோன்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இப்போ நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ தேவைப்படுது இப்போ வந்த டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் கோட்ராடிக் டேர்ம் இது இதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் மட்லை பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸு எக்ஸோட கோஷன் இந்த போய் எதுவுமே எல்லாம் ஒன்றுன்னு நடத்து அது என்ன ஒன்றுனா மைனஸ் ஒன் எந்த டூ நம்பர்ஸை மட்லை பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் அதே டூ நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் ஒன் வரணும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ்ன்னு என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் நம்பர் வைஸாக பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு பட் மைனஸ் சிக்ஸ் இங்கே மைனஸ் ஒன் வரணும் இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கோசரம் மைனஸ் இங்கே என்ட்ரி பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக பேலன்ஸ் ஆகும் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் ஸோ கரெக்டாக பேலன்ஸ் ஆகுது இதிலேருந்து டுவெல் ஈக்குவேஷன் டேர்ம் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்கிறதுனால நம்ம எக்ஸில் தான் ஆன்சர் கொடுக்க போகிறோம் இதில் வந்து இது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு இதை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ தேவைப்படுது இந்த மல்டிப்புள் ஆஃப் டுவெல் வந்து ஈக்குவல்ட்டுக்கு வெளியே வந்து நீச்சு டிவைட்டில் வந்துடும் ஜீரோ பை டுவெல் வரும் அப்போ ஜீரோ பை டுவெல் நமக்கு ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்
இப்போ என்ன பண்ணுவோம் செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு பாக்ஸ் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஒரு இன்ட்ரவல்ஸ் சைன் ஆஃப் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்க்ரீஸிங் டிக்ரீஸிங் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இன்ட்ரவல்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் இன்ஃபிலேருந்து மைனஸ் டூ வரைக்கும் ஒரு இன்ட்ரவல் அது ஓப்பன் இன்ட்ரவல் என்ட்ரி பண்ணால் ஸோ மைனஸ் இன்ஃபிலேருந்து மைனஸ் டூ ஒரு இன்ட்ரவல் அடுத்தது மைனஸ் டூலேருந்து த்ரீ ஒரு இன்ட்ரவல் ஸோ இதுலேருந்து மைனஸ் டூ கம்மா த்ரீன்றது ஒரு இன்ட்ரவல் எல்லாமே ஓப்பன் இன்ட்ரவல் தான் என்ட்ரி பண்ணிக்கிறேன் த்ரீ கம்மா இன்ஃபினிட்டி ஸோ இதுலேருந்து ஓப்பன் இன்ட்ரவல் த்ரீ கம்மா இன்ஃபினிட்டி இப்போ இந்த இன்ட்ரவல் இருந்து ஏதாவது ஒரு நம்பர்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் இன்ஃபினி டூ மைனஸ் டூ அப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த பக்கம் நம்பர்ஸ் நம்ம என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஸோ அப் டு மைனஸ் இன்ஃபினி போயிட்டு தான் இருக்கும் இதிலிருந்து ஏதாவது ஒரு நம்பர்ஸ் உங்கள் சாய்ஸ் தான் உங்கள் சாய்ஸ் தான் இதிலேருந்து ஏதாவது ஒரு நம்பர் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க செலக்ட் பண்ணுறப்போ வர வேல்யூ நமக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது சைன் தான் இம்பார்ட்டன் ஏன்னா நீங்கள் யார் வேணால் என்ன நம்பர்லாம் என்ட்ரி பண்ணுவீங்க இந்த இன்ட்ரவல்குள்ளே அப்படி என்ட்ரி பண்ணுறப்போ வேல்யூ மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் சைன் மட்டும் மாறவே மாறாது ஸோ நமக்கு தேவை வேல்யூ இம்பார்ட்டன் கிடையாது சைன் தான் இம்பார்ட்டன் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸ் தான் நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ட்ரவல்லேருந்து ஏதோ ஒரு நம்பர் மைனஸ் த்ரீ எடுத்துக்கலாம் ஓப்பன் இன்ட்ரவல் இருக்கிறதுனால இந்த மைனஸ் டூ நம்ம எடுக்கவே கூடாது ஓகேங்களா க்ளோஸ் இன்ட்ரவல் இருக்கும்போது தான் இந்த நம்பர்ஸ் நம்ம எடுக்கணும் ஸோ எக்ஸைஸ் நம்மளே பார்த்துருப்போம் ஸோ ஓப்பன் இன்டர் எடுக்கும்போது இந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் இந்த இந்த லாஸ்ட் நம்பரும் எடுக்கவே கூடாது எப்போவுமே இன்ஃபினிட்டின் என்னென்னு தெரியாது அந்த இன்ஃபினி கூட நம்ம எடுக்க முடியாது ஸோ ஓப்பன் இன்டர்வலில் நம்பருக்கு போது நம்பர் எடுக்க முடியாது அந்த நம்பருக்கு அடுத்த நம்பர்ஸாக நம்ம என்ட்ரி பண்ண முடியும் அப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் த்ரீ எடுத்துக்கிறேன் அந்த மைனஸ் த்ரீ எடுத்த நம்பர் எதில் அப்ளை பண்ணணும் எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸில் என்ட்ரி பண்ணும் அதான் ரூலு டிஒபிடிஎக்ஸ் டிஒபிடிஎக்ஸ் எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல மைனஸ் த்ரீன்றது அப்ளை பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடியே செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல செப்பரேட்டாக எழுதிக்கிறேன் ஈஸியாக இருக்கோ சொல்லும் இந்த இடத்துல எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகேங்களா இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறப்ப வந்த ஆன்சர் தான் என்னது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டுவெல் இன்ட்டு இதில் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஸோ இதை டுவெல் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இதில் செக் பண்ணுற விட இதில் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சைன் செக் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு என்ன கொடுக்க பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீன்றது ஃபிக்ஸடு கிடையாது உங்களோட சாய்ஸ்லாம் நீங்கள் எந்த நம்பர்னால் கொடுக்கலாம் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் எந்த நம்பர்னால் கொடுக்கலாம் உங்களோட சாய்ஸ்லாம் வேல்யூ இம்பார்ட்டன் கிடையாது சைன் தான் இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ நான் இதில் கொடுக்கும்போது எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு நான் மைனஸ் த்ரீ அப்ளை பண்ணுறேன் இங்கே டுவெல்வுக்கு தான் ஸோ இங்கே டுவெல் அப்படியே என்ட்ரி பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு நான் மைனஸ் த்ரீ கொடுக்கறதுனால மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ என்ன ஆகிடும் நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் வேல்யூ இம்பார்ட்டன் கிடையாது சைன் தான் இம்பார்ட்டன் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நெகட்டிவ் வேல்யூ தான் கிடைக்கும் எக்ஸுக்கு மைனஸ் த்ரீ இங்கே கொடுங்க மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ அப்போ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ தான் கிடைக்கும் அதனால் இங்கேயும் நெகட்டிவ் என்ட்ரி பண்ணிக்கிறேன் அப்போ மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் மைனஸ் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடுமா அப்போ வர்ற ஆன்சர் என்ன ஆகிடுன்னா நமக்கு பாசிட்டிவ் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் மைனஸ் த்ரீ இல்லை வேறு நம்பர் கொடுத்தாலும் சரி இது பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் காட்டும் நமக்கு ஆனால் தான் நமக்கு வேல்யூ இம்பார்ட்டன் கிடையாது சைன் தான் இம்பார்ட்டன்னு சொல்லி வேணும் நீங்கள் வேணால் வேறு நம்பர் கொடுத்து பாருங்கள் அப்போயும் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் தான் கிடைக்கும் அப்போ பாசிட்டிவ்னு கிடைச்சிதுன்னா இது என்னது இன்க்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன் அர்த்தம் சரி இதை அப்புறம் எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி மைனஸ் டூ கமா த்ரீ இந்த மைனஸ் டூ கமா த்ரீலேருந்து ஏதோ ஒரு நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க மைனஸ் டூ கமா த்ரீன்னு வரும்போது என்ன இருக்கும் இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஒன் டூ வரும் ஸோ ஓப்பன் என்ற எடுக்கும்போது இந்த ஃபஸ்ட் நம்பரும் இந்த லாஸ்ட் நம்பர் நம்ம எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்கிறேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பிட்வீன் நம்பர்ஸ் எடுக்கலாம் ஸோ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ இல்லை எது ஈஸின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ தான் நமக்கு ஈஸி செக் பண்ணுறதுக்கு அதனால் இந்த இடத்துல ந
பாசிட்டிவ்னு என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் எக்ஸுக்கு ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் வர ஆன்சர் பாசிட்டிவ் தான் ஸோ இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் தான் ஆனால் இது பாசிட்டிவ்னு என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் அப்போ இல்லை பாசிட்டிவ் வந்தால் இன்க்ரீஸிங் நெகட்டிவ் வந்தால் டிக்ரீஸிங் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வேர்டிங் ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியது தான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல நம்ம சிம்பிள் என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் பாசிட்டிவ் ஆன்சர் வந்து நடத்தினா இட் இஸ் ஏ கிரேட்டர் தென் ஜீரோனு நடத்தும் ஜீரோ விட பெருசு தானே அதான பாசிட்டிவ் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை நம்ம கிரேட்டர் தென் ஜீரோ நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஜீரோ விட பெருசு வந்தது பாசிட்டிவ் வேல்யூ நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் நடத்தினா ஜீரோ தான் பெருசுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம்னா இதை லெஸ் தென் ஜீரோவாக நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ இங்கே என்ட்ரி பண்ணிங்க லெஸ் தென் ஜீரோ ஏன்னா நெகட்டிவ் விட ஜீரோ தான் பெருசு ஆனால் லெஸ் தென் ஜீரோ இது பாசிட்டிவ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது என்னகும் நமக்கு இதுவும் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல வேர்டிங் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாசிட்டிவ் இருந்தால் இன்க்ரீஸிங் நெகட்டிவ் இருந்தால் டிக்ரீஸிங்றது இந்த இடத்துல ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் இருக்கிறதுனால இன்க்ரீஸிங் ஆன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா மைனஸ் டூ இந்த இடத்துல ஓப்பன் இன்டர்ல ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி க்ளோஸ் இன்டர்ல ஆஃப் மைனஸ் டூ ஸோ இதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடத்துல ஏன் க்ளோஸ் இன் டபுள் கொடுத்தன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நம்ம மைனஸ் டூ எடுத்துருந்துன்னு வச்சுக்க இந்த வேல்யூ நமக்கு ஜீரோ கூட ஆயிருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு இந்த இடத்துல வேல்யூ நான் மைனஸ் டூன்னு கொடுக்குறேன் மைனஸ் டூ கொடுத்தா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ நேரம் ஜீரோ ப்ராடக்ட் இருக்கிறதுனால எல்லா வேல்யூ நேரம் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ அதனால் அந்த வேல்யூ கொடுக்கும்போது இதுவும் நமக்கு ஜீரோ ஏன்னா கிடனார் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கூட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கிடனார் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கூட வர வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஆஃப் மைனஸ் டூ என்ட்ரி பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் தான் டிக்ரீஸிங் ஆன் என்ன இன்டர்வல் மைனஸ் டூ கம்மா த்ரீ இன் ஓப்பன் இன்டர்வல் இங்கே எண்டு பண்ணுறப்போ க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஆஃப் மைனஸ் டூ கம்மா மை மைனஸ் டூ கம்மா த்ரீ ரெண்டுமே க்ளோஸ் இன்டர்வல் என் ப்ராக்டி என்ட்ரி பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா மைனஸ் டூ என்ட்ரி பண்ண என்ன ஆகும் நமக்கு ஜீரோ வரும் அதாவது இது லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு கூட ஜீரோ வரலாம் இங்கே த்ரீ இருக்கும்போது இங்கே ஈக்குவல் டு சிம்பிள் வரலாம் ஜீரோவும் இன்க்ளூட் ஆகலான்னு சொல்ல வரும் வேறு எதுவும் கிடையாது இந்த க்ளோஸ் இன்டர்வல் இருக்கும்போது ஆனால் அது க்ளோஸ்டு ப்ரைட் என்ட்ரி பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி இன்க்ரீஸிங் ஆன் இங்கே பாசிட்டிவ் தான் அப்போ இன்க்ரீஸிங் என்ன இன்டர்வல் த்ரீ கமா இன்ஃபினிட்டி இது க்ளோஸ் இன்டர்வல் த்ரீ கமா இன்ஃபினிட்டி த்ரீக்கு தான் க்ளோஸ் இன்டர்வல் இன்ஃபினிட்டி எப்போவுமே க்ளோஸ் இன்டர்வல் வரையே வராது என்ன ரீசன்னா இன்ஃபினிட்டி இன்டர் அன்டிஃபைன் என்னென்னு நமக்கு தெரியாது அதனால் எப்போவுமே இன்ஃபினிட்டிக்கு மட்டும் க்ளோஸ் இன்டர்வல் வராது எப்போவுமே ஓப்பன் இன்டர்வல் தான் வரும் இந்த த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே நான் க்ளோஸ்ட்டு போட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நம்ம த்ரீ எக்ஸுக்கு நம்ம த்ரீ கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ நிறைய திங் இதுவும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ டோட்டலாக நமக்கு ஜீரோ வரும் அப்போ தேஃபர் இதுவும் ஈக்குவல் டு சிம்பிளில் வரும் ஜீரோ வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்ல ஒரு வேறு எதுவும் கிடையாது அப்போ க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் த்ரீ கம்மா இன்ஃபினிட்டி ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான இந்த சம்மோட ஆன்சர்